తెలుసోలేను కూర్చోలేను పడుకోలేను అన్ని విధాలుగా ప్రాబ్లమ్ లో ఉండేదాన్ని మీ యూట్యూబ్ లో చూసి చూయించుకున్నాం అనుకున్నప్పుడు వన్ వీక్ కి చాలా రిలీఫ్ ఉంది సెకండ్ సార్ చూపించుకున్నప్పుడు చాలా చాలా రిలీఫ్ వచ్చింది సెకండ్ మస్తు రిలీఫ్ అనిపించింది వచ్చే పెయిన్ లో అసలు లాడడం వల్ల అబ్బా ఎంత అనిపించింది నమస్కారం అండి మేడం గారికి దాదాపుగా ఒక నాలుగు నెలల నుంచి విపరీతమైన నడునొప్పితో బాధపడుతూ రెండు కాళ్ళు లాగుతూ ఉండేవి మన క్లినిక్ గురించి యూట్యూబ్లో చూసి రావడం జరిగింది వచ్చిన తర్వాత మేడం గారికి అసలు బాధ ఎలా ఉన్నది ఎన్ని రోజులు బాధపడ్డారు మేడం మాట్లాడదు నమస్తే మేడం మీ పేరు మేడం మీరు ఏ వర్క్ చేస్తారు మేడం ఓకే చెప్పండి మేడం ఎలా ఉండేది పెయిన్ పెయిన్ నుంచి చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను సార్ అంటే ఎలా తెలుసోలేను కూర్చోలేను పడుకోలేను అన్ని విధాలుగా ప్రాబ్లమ్ లో ఉండేదాన్ని మీ యూట్యూబ్ లో చూసి చూపించుకున్నాం అనుకున్నప్పుడు వన్ వీక్ కి చాలా రిలీఫ్ ఉంది సెకండ్ సార్ చూపించుకున్నప్పుడు చాలా చాలా రిలీఫ్ వచ్చింది తర్వాత అనుకున్నాను తగ్గిద్ది అప్పటిదాకా ఎక్కడ చూపించుకున్నా కలుగుడులో చూపించుకున్నాను హౌసింగ్ బోర్డ్ లో చూపించుకున్నాను మీరు ఇలాగే స్టేన్ అయితే ఖచ్చితంగా సిగరెట్ చేయాల్సి వస్తుంది అని చెప్పారు వాష్రూమ్ కింద ఉన్నది వాడద్దు అవన్నీ చెప్పారు మీరు అసలు మొత్తం బెటర్ అని చెప్పారు కానీ మీ దగ్గరకు వచ్చాక నేను వర్క్ మొత్తం కంప్లీట్ గా చేసుకుంటున్నాను నా వరకు నేను మీ వర్క్ మీరు చేసుకుంటున్నాను మీకు యాక్చువల్గా బ్యాక్ పెయిన్ స్టార్టింగ్ ఎన్ని రోజులు అవుతుంది నాలుగు రోజుల నుంచి ఎక్కువ అంటున్నారు ఫోర్ మంత్స్ అది ఎప్పుడంటే మినిమం ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్ ముందు నుంచి కూడా ఉంది కాకపోతే బెడ్ వేసుకొని అలా వర్క్ చేసుకుంటాను వేసుకున్నప్పుడు మాత్రం తగ్గేది ఎక్కువ శాతం అయితే తగ్గదు బెడ్ యూజ్ చేస్తే తగ్గించుకునే ఆ రెండు రోజులు మూడు రోజులు వర్క్ లేకుండా ఆపేసి అప్పుడు కూడా బాగా పెయిన్ వచ్చారా తుప్పు మినప్పుడు దగ్గర అప్పుడు అది రావద్దు అనేదే ఉండేది వస్తుందంటే భయం అంటే ఏమైతే వస్తాయి ఒక లాంటి నొప్పి అసలు అట్లా వచ్చిందంటే నేను ఇట్లే ఉండిపోవాలి అసలు మంచి స్టేట్ కూర్చునేది అలాగే ఉండాలి మీరు ఏమైనా వచ్చారు కలవ కుర్తే కలవ కలవ కుర్తి మీరు ఇక్కడ మీరు జనరల్ గా యూట్యూబ్ లో వచ్చారా లేదా మెసేజ్ వచ్చిందా యూట్యూబ్ లో వచ్చారు చాలా ప్రతిది ఏది బ్యాక్ పెయిన్ అని కొత్తది ఏది ఆడొచ్చి ఆడొచ్చిందంటే కదా నేను అసలు ఖచ్చితంగా ఓపెన్ చేస్తాను చూడాలి కదా చూడాల్సింది అసలు మీరు మా ఎంఎస్ఎల్ క్లినిక్ ఏ వీడియో చూడడం జరిగింది మీకు ఏ వీడియో బాగా చూస్తారు అయ్యారు సార్ ఎవరికి ఒక అతనికి చేయడం చూసి అతను ఫస్ట్ వీక్ అనేది సెవెంటీ పర్సెంట్ అని చెప్పింది అతను ఏదో ఊరు చెప్పింది సార్ ఊరు అంత ఐడియా లేదు కాకపోతే అతను చెప్పడం మళ్ళీ ఇంత సన్నగా ఉన్నాడు ఇక్కడే తట్టుకున్నా నేను తట్టుకోలేనా అనే ఒపీనియన్ వచ్చింది నాకు ఫస్ట్ మాకు మెడిసిన్ కానీ లేదు మామూలుగా అని చెప్పారు అవును అవును మెడిసిన్ కూడా లేదు నేను ఆ మెడిసిన్ వేసుకోవడం వల్ల లావ్ అయిపోయింది సార్ చాలా సన్నగా ఉంటుంది ఓకే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా డిస్క్ బల్జు సయాటికల్ లాంటివి ఎవరికైనా ఉన్నట్లయితే ఆపరేషన్ ఎవరైనా సజెషన్ చేసినట్లయితే చివరి ప్రయత్నంగా మా ఎంఎస్ఎల్ క్లినిక్ వచ్చినట్లయితే చివరి ప్రయత్నం అనమాట అంతే ఇంకా కాదు కూడదు చివరి ప్రయత్నంగా మా ఎంఎస్ఎల్ వస్తే వాళ్ళకి డిస్క్ బల్జు ఉన్నా కూడా వాళ్ళని అలా దూరం లావడం జరుగుతుంది మేడం కోటి మేము ట్రాక్షన్ చేసేటప్పుడు మీకు ఏమైనా ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది ఫస్ట్సారి ఇబ్బంది అనిపించింది సార్ అంత లాగిన ఇంబడి ఒక సెకండ్ మస్తు రిలీఫ్ అనిపించింది వచ్చే పెయిన్ లో అసలు ఇవి లాగడం వల్ల అబ్బా ఎంత అయిందో అనిపించింది ఫస్ట్ నేను వచ్చి ఓపీ తీసుకొని బయట అక్కడ కూర్చుని నేను చాలా భయపడ్డా ఇలా మీరు శబ్దం చేసిన తర్వాత ఆ శబ్దం నేను పేషెంటే ముందుతున్నారు అలా అమ్మో ఎంత ఇబ్బంది ఉంటుందో పోవాలా వద్దా ఇంకి కూడా వెళ్ళిపోవాలని ఆలోచన మీరు శబ్దం చేసేవారు కాబట్టి తర్వాత ఏమనిపించింది సరే లే వచ్చే నొప్పి కంటే ఎక్కువ ఉంటారా వెళ్ళి చూద్దాం అనేది ఆ నొప్పి తట్టుకోలేదు అసలు ఏం చేస్తా నేనైతే తట్టుకోవడం కూడా బెటర్ అనిపించింది ఒకసారి ఆలోచించండి బ్యాక్ పెయిన్ కి అనేది ఎంత దారుణమైనటువంటి పెయిన్ మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి 
మెనంగా చనిపోదామనుకున్నంత పెయిన్ ఉన్నదంట అలాంటి పెయిన్లు ఎవరికైనా అనిపిస్తే ఎక్కడికి సర్జరీలు కానీ వెళ్ళకుండా ఒకసారి ఎంఎస్ఆర్ క్లినిక్ వచ్చినట్లు అయితే ఫీజు కూడా ఎక్కువే ఉండదండి వితిన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్లోనే అయిపోతుంది నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా వీడియోలో కూడా వితిన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్లోనే మీకు సెట్టింగ్ చేయడం జరుగుతుంది వీలైతే మీకు ఫోన్ చేసి కూడా కనుక్కోవచ్చు ఖచ్చితంగా ఈ వీడియోలు అందరికీ ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాను అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి ధన్యవ